ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீகா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து கிராமத்து ஸ்டைல் மண்பான மீன் குழம்பு இது ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை கிலோ பாறை மீன் எடுத்து நல்லா மஞ்சள் உப்பு கலந்து கழுவி எடுத்துருக்கேன் முதல்ல இந்த குழம்புக்கு தேவையான புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கரைச்சி தண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் புளியை நல்லா கரைச்சி இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி நம்ம மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கி எல்லாம் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ நான் இந்த தண்ணிலேயே எல்லா மசாலா பொடிகளையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த நான் மிளகாய்த்தூளில் மல்லியும் சேர்ந்து கலந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்கள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறமா மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணுனாலும் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே உப்பு இது எல்லாத்தையும் ந நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் மண்பானையை அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடானதும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த குழம்பு நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே கால் ஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்போது கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுலேயே சின்ன வெங்காயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் நான் பொடியாக நறுக்கினதை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் மாறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கி நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நான் வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா நான் வேக விட இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் தக்காளி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இதெல்லாம் நல்லா மசிச்சு விட்டு இப்போ நம்ம புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசால் பொடியெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் இதில் உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணி கொஞ்சம் வேணும்னா கூட ஆட் பண்ணி வேக விடலாம் ஸோ இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு மூடி போட்டு இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கேன் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல மசாலாலாம் பச்சை வாசனெல்லாம் போய் வந்திருக்கு இதில் இப்போது நம்ம கழுவி வச்ச மீன் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் மீன் போட்ட பிறகு ரொம்ப அதை போட்டு கிளறாமல் அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மீன் நல்லா வேகட்டும் தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த மீன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பொடியை ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு நான் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன் இதை வெந்தயம் நல்லா பொன்னரமாக வறுத்துட்டு கூடவே இந்த சீரகத்தையும் மிளகையும் நல்லா ஒரு ஒரு தடவை வறுத்துட்டு இதை ஒரு பொடியாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் 
பாருங்கள் நம்ம நல்லா வறுத்து இந்த இடிகளில் இப்படி இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது மீன் எப்படி வெந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்துலேயே மீன் வெந்துடும் இப்போது மேலே எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இந்த பொடியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப வேலையெல்லாம் ரொம்பவே கம்மி ரொம்ப சுலபமாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் தேங்காய் நம்ம ஆட் பண்ணலை எந்த மசாலாவும் வருத்தரைச்சி மெனக்கடவே இல்லை இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் மண்பானையில் மண் வாசனையோட ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகுமே ம குழம்பு கொதிச்சிட்ருப்ப பாருங்கள் இதுதான் மண்பானையோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கூட நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுற